uh, katika somo la siku ya leo ningependa ndio kujifunza kwa nini wafanyabiashara wengi au wajasiriamali wengi ambao wanatumia mtandao wa Instagram na Facebook kwa ajili ya kuweza kupromote au kuboosti matangazo ya biashara zao wanashindwa kuweza kupata matokeo mazuri. Tutaenda kuangalia sababu ambazo zinachangia wafanyabiashara wengi washindwa kuweza kupata matokeo mazuri hasa kwa kuboosti au kupromote matangazo yao hasa katika mtandao wa Instagram na Facebook. Inawezekana na wewe ikawa ni moja kati ya muhanga au mjasiriamali wa mfanyabiashara ambaye una boost na kupromote matangazo katika mtandao wa Instagram na Facebook lakini mwisho wa siku haupati matokeo mazuri. Mada hii na kuhusu sana kuonyesha kwamba una subscribe na kufollow katika Instagram uh, channel au Instagram page ya Lazaro Samuel kuweza kujifunza zaidi kadri siku zinavyozidi kwenda. Utaona mimi coach Lazaro Samuel katika somo la siku ya leo uh, kuweza kuelekeza baadhi ya sababu ambazo zinachangia ushindwe kuweza kupata matokeo mazuri hasa kwa kupromote na kubusi matangazo yako katika mtandao wa Instagram. Tuna kwa budget kubwa lakini mwisho siku kama mauzo fanye mauzo kama ni feedback nzuri kwa kile ambacho umeweza kutangaza vile vile unatoka kwamba haupati feedback nzuri katika kubusi na kupromote matangazo katika mtandao wa Instagram na Facebook. Kabla ya kwenda mbali, hebu tuanze na nuku hii ambayo inasema kwamba kufanya kitu kile kile kwa namna ile ile kila siku katika biashara yako itakufanya kupata matokeo yale yale lakini pia utakuwa unajitoa taratibu katika soko unalochagua na lenye ushindani. Naomba ninaomba nisikize kwa makini hapa. Kufanya kitu kile kile kwa namna ile ile kila siku katika biashara yako itakufanya kupata matokeo yale yale lakini pia utakuwa unajitoa taratibu katika soko unalochagua na lenye ushindani. Naomba baki na nukui kuweza kutafakari zaidi. Lakini tuangalie ni sababu gani ambazo zinafanya wafanya biashara wajasiriamali kutokupata matokeo mazuri licha ya kuweza kuboost au kupromote matangazo katika mtandao wa Instagram na Facebook. Kuwa makini kuweza kunisikiliza lakini vile vile kama una karatasi na kalamu, mesho kwamba unaandika hiki ambacho unaenda kufundisha katika siku leo ili uweze kufanyia kazi katika biashara yako ambayo unaifanya. Sababu ya kwanza kabisa ambayo huyo anachangia kufanya biashara wengi washindwe kuweza kupata matokeo mazuri katika kuboost au kupromote matangazo katika mtandao wa Instagram na Facebook. Namba moja ni kwamba unakuta kwamba katika bio yao au katika profile yao haieleweki. Kuna yule mtu ambaye anakimbilia kuweza kujifunza kujua jinsi ya kuboost na kupromote lakini profile yake haijelezi vizuri. Na hawa ambao tuko tuko katika masterclass tulishajifunza namna kuweza kufanya profile yako au bio yako kuweza kuonekana iko 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 professional zaidi kwamba iweze kueleweka. Sasa unafanya promotion unafanya boosting. Mfano kwenye Instagram unafanya promotion kuna ile kuweza kuselect mtu kuweza ku visit profile yako. Unaweka budget kubwa kuweza kujitangaza katika mtandao wa Instagram. Una promote tangazo lako. Lakini mtu anapoenda ku visit profile yako haelewi kwamba wewe ni nani, unafanya nini au unasaidia nini au unatatua nini kupitia biashara ambayo unaifanya. Au kama ni mtu ambaye unafanya kitu ambacho ni kina, kina base na wewe mwenyewe binafsi, unauta katika profile yako mtu haelewi kwamba wewe ni nani, unasaidia kina nani, utatoa tatizo gani, mtu haelewi katika bio yako. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana mtu kuweza kupay attention, kuweza kukufollow au kuweza kutia maanani kile ambacho unaweza kumtangazia na kuweza kuchukua hatua kama vile unavyomhitaji kwa sababu yako ikiwa haieleweki obviously mtu atakuwa na kwamba wewe ni mbabaishaji katika kitu ambacho unafanya. Kama ni biashara tunaona kwamba biashara biashara ambayo unafanya ni haieleweki. Yaani kwamba wewe ni upo upo tu. Na wengine wanaweza kwenda mbali zaidi akona kama nitapeli katika kitu ambacho unafanya. Kwa make sure kwamba katika profile ambayo unaiweka. Hiyo ni profile ambayo imedesigniwa kuweza kuelewa kwamba uweze kuelewa kwamba wewe ni nani, unafanya nini kwa ajili ya kina nani na unasaidia kuweza kutatua tatizo gani. Bado yako lazima uweze kuonesha vitu hivyo. Lakini vile vile uweze kuonesha call of action. Mwisho katika bio yako uweze kuonesha kwamba unamtaka mtu aweze kuchukua maamuzi gani. Kuna wengine ambao wanaweza kaka link wakambia labda kwa maelezo zaidi au kwa kwa kusiliana nami bonyeza link hii hapa. Of course katika profile yako make sure kwamba hivi vitu vina, vina, vina kaa vizuri. Tukiangalia katika masterclass nime, nimefundisha kwenye neno utakaweza kuzingatia nini? Kwenye user utakaweza kuzingatia nini? Kwenye website utakaweza kuzingatia nini? Kwenye bio yako utakaweza kuzingatia nini? Ni maeneo karibia matano ambayo ni muhimu sana sana katika profile yako ya Instagram uweze kushika kwamba una, una, una ya mark vizuri na una, una ya set vizuri. Lakini kwenye 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 Facebook vile vile kuna somo ambalo nimefundisha namna kuweza kufanya setting vizuri kitaalamu katika page yako lakini vile vile katika account yako kwa sababu kwenye, kwenye Facebook tuna page na tuna account. Account ndio ambayo inakusaidia ina, ina, ina page. Sasa vitu kwa pamoja itakuweza kufanya setting katika profile yako uweze kuonekana kwamba uko, uko professional. Kuna wengine ambao wanafanya biashara lakini kwa sababu bayo zao hazieleweki wanakimbiza wateja. Kuna wengine ambao wanaweza kukuta kwamba wanauza huduma fulani au wanauza bidhaa fulani. Lakini kwa sababu bayo zao hazieleweki unakuta kwamba wanakimbiza watu kwa sababu bayo ndo kama ule nitusema kama ni appearance ya nje ya mtandao wako. Ndicho kitu ambacho kitamshawishi mteja kuweza kufollow au kuweza kuku as friend au kuweza kuku 
fuatilia kwa karibu vitu ambavyo utakuwa unafanya. Kwa hiyo usifanye kosa hili. Unapokuwa na baya ambayo haieleweki, ni ngumu sana mtu kuweza kufanya maamuzi ya kufanya kile ambacho unamwelekeza uweze kufanya kutokana na tangazo lako ambalo umeweza kuliboost au kulipromote. Watu wengi wanafanya makosa na katika hili. Na mbili kosa lingine ambalo wengi wanalifanya na wanapata matokeo mabovu hasa kwenye kubusu na kupromote ni kutokoka picha zinazovuta zinazomvuta mtu kufuatilia zaidi. Nikwambia kitu moja kwamba kuna ile usemi ambao unasema kwamba don't judge book by its cover. Lakini asilimia kubwa katika matangazo Instagram au Facebook ushawishi wa mtu kwenda kusoma caption yako utaanzia kwenye picha yako. Utakapoka picha ambazo hazieleweki vile vile mtu hata tilia manani kile ambacho unamuonesha. Hata tilia manani ile caption ambayo umeweza kuandika kuweza kuisoma. Kwa hiyo make sure kwamba katika caption katika kubusu na kupromote zingatia katika picha ambayo unaweka hiyo ni picha yenye quality. Picha ambayo itamshawishi mtu kuweza kufuatilia caption yako na kufuata kile ambacho umemwelekeza au unamhitaji aweze kufanya kutokana na tangazo lako ambalo umeweza kulibusi au kulipromote katika mtandao wako wa Instagram au Facebook. Achana na masala uweza kuweka picha ambazo hazieleweki picha ambazo hazimvuti mtu weka picha ambazo zina quality nzuri ili zaweze kusaidia katika kubus au kupromote. Namba tatu, kosa lingine ambalo watu wengi huwa wanalifanya na linasababisha wazo kushindwa kuweza kupata matokeo mazuri katika kubus na kupromote ni kuandika caption ambazo hazieleweki, caption ambazo sio haziko kiutalamu zaidi. Hmm? Kwa kuzingatia sana sana tatizo la wateja wao. Nishakuelekea kuelimisha kitu moja kwamba uandikaji wako wa caption ni lazima uweze ku grab attention ya mtu. Yaani ule unaandika hiyo caption kwamba mwanzo unapoanza fanya mtu aweze kuona kwamba kuna hitaji kuweza kuendelea kusoma kile kitu. Tuchule na mfano umeandaa tangazo ambalo usiana na watu wenye kisukari. Alafu kan mwanzo ni katika caption yako ukaanza kuandika kwamba upo tayari kuweza kupata utatuzi wa kisukari ulichokuwa nacho. Au unaweza ukaanza kumwambia mtu utajisikiaje ndapo utapata utatuzi wa kushika kisukari ulichokuwa nacho au utajisikiaje ndapo utapata utatuzi wa kitu fulani ambacho unacho tatizo fulani ambalo mtu analo tunasema hizo ni sentences za kuweza ku grab attention ya mtu sasa katika uandishi wa caption kitu ambacho utaweza kuzingatia ni nini namba moja, ni lazima uweze kuzingatia kwenye kukatch up attention ya yule mtu ambaye umeweza kumlenga katika tangazo lako umemlenga nani kwa sababu uandikaji wa caption bila kuweza kujua unamlenga nani kazi bure unaandika caption ambazo zielega kama watu wengi au wafanyabiashara wengi wanavyofanya Unapoandika caption lazima uweze kuwa katika kile yako uweze kujua kabisa naandike caption kwa ajili ya nani. Huyu mtu anayemwandikia caption na namwandikia kwa ajili ya kuweza kumsaidia katika kitu gani sana sana. Sasa unapojua hilo ndio unapoanza kuandika caption yako unaanza kwa sentence ya kuweza ku grab attention ya mteja wako. Na mbili unakuja kumuonesha ni namna gani bidhaa yako inaweza kusaidia kwenye mtoto matatizo yake. Namba tatu, uweze kuonesha kwamba ni matokeo gani ambayo atayapata kwa kutumia kile ambacho unamuonesha katika picha yako ambayo umeweka katika nini katika tangazo lako. Kwa namba moja ni kwamba you have to grab attention ya customer wako, yeye mtu ambaye umeweza kumlenga. Namba mbili uweze kumuonesha mteja wako au yule ambaye umeweza kumlenga kwamba kila ambacho unamuonesha kinawezaje kumsaidia kutoa tatizo lake. Namba tatu uweze kumuonesha yule mtu ambaye umeweza kumlenga katika caption yako kwamba atapata matukio gani ambayo hakuwa anayapata mwanzoni kabla kuweza kutumia bidhaa yako. Sasa ni vitu ambavyo wafanyabiashara wengi sana katika uandishi wa caption hawaandiki vizuri. Kitu ambacho wakibusu kupromote wanashindwa kuweza kupata matukio mazuri. Caption yako ni mbovu caption yako kwa haieleweki caption yako ikiwa haijalenga mtu fulani ambaye umeweza kumlenga katika katika tangazo lako au likuwa liko tu mtu alalini alionesha nani ambaye umeweza kumlenga ni ngumu sana kuweza kupata matukio mazuri ya kubusu na kupromote wafanyabiashara wengi sana wanaweka budget nzuri ya kuweza kubusu na kupromote matangazo lakini wapate matukio mazuri kwa sababu caption caption zao haziko kitaalamu caption zao haziheleweki kwa zingatia sana katika hili namba 4 ni kuwa na location zile zile ambazo hazikupi matokeo mazuri. Kwenye kufanya boosting na promotion kwa wale ambao umeshafuatilia kwenye masterclass masomo ambayo nisha yatuma. Unaofanya mfano boosting katika mtandao wa Instagram kuna zile location ambazo huwa unazitenga au huwa unaziselect tangazo lao kwenda kuonekana. Sasa unaweza kukuta kuna mtu kwa muda hata mwaka mzima anatumia location zile zile naona kabisa kwamba mimi sijapata matokeo mazuri katika hizi location lakini bado anatumia location zile zile. Ni sasa na kwamba mtu labda ume, umependeka biashara yako Mwanza alafu unaona kwa muda mrefu biashara yako ijafanya vizuri bado unangania yale maeneo wakati kuna Morogoro kuna Shinyanga kuna Mbeya kuna kuna na maeneo mengine mengi tu Tabora Mtwara ambapo kutoka mbali maeneo yajaribisha lakini unangania tu maeneo ya maeneo labda ya Mwanza tu au unangania tu maeneo ya Mtwara tu au maeneo ya Dar es Salaam tu unaona kabisa bidhaa yako ifanye vizuri 
you have to change the location ukiona kuna sim flani katika katika ile group ambayo unaweza kumchagua kwa sababu kwenye kubusu na promote tunatengeneza tuna, tuna, tuna ile audio kama group lako jina la group lako umetengeneza jina gani sasa kama lile jina la group lako unapoiona kwamba hajafanya vizuri au likupe matokeo mazuri change location tafuta maeneo mengine ya select kama ni kwenye interest barisha interest zetu ambapo umechagua kama ni umri kwa sababu watu wengine unakuta katika selection ya umri ambapo unaweza kuwalenga wanakosea kuna mwingine bila kujua unaweza kushangaa umeselect wanzee miaka 13 mpaka miaka 18 range ambayo ukiangalia watu wenyewe hawako vizuri kiuchumi. Kuna mbona inabidi uweze kwenda kuhakikisha kwamba location unaweza kuchambua iko vizuri, gender, umri ambao unaweza kuchagua age, uweze kumake sure kwamba age ambayo unaselect ni age ambayo hata kwenye masuala kipato pia wako vizuri. Mfano kuanzia miaka 20 na kuendelea ni age nzuri ambayo ukifanya selection. Miaka 17, 16 so umri mzuri wa kuweza kukulenga sana sana na katika tangazo la kibiashara watu kuweza kunua kile ambacho unakiuza. Kwa change location na nimekuongeza vitu vingine kwenye interest zingatia hizo badilisha kwenye age zingatia hizo badilisha vile vile ni vitu ambavyo vitakusaidia sana wengi huwa tunakosea kwa sababu unakuta kwamba location miaka nenda rudi hatujabadilisha na tunaona kabisa kwamba zinapletea matokeo mabaya tunapobus au kupromote namba tano kutumia staili moja ya matangazo ya biashara kwa muda mrefu hili ni kosa ambalo wafanyabiashara wengi wanalifanya ni lazima katika uandaji wako wa matangazo unapotaweza kubus na kupromote uweze kuwa tofauti Usiende na staili ile ile. Kila muda staili ni ile ile. Watu wanachoka. Watu wanachoka uweze kufuatilia vile vile. Badilisha staili yako kuweza kuandika matangazo. Uweze kuita uweze ku create ile attention ya mtu kuweza kufuatilia. Ukiweka matangazo ambayo yanajurudia staili ile 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 mtu atakuchoka. Una possibility unaandika labda uh, kiatu kiatu labda size flani size mpaka size flani bei hii. Kitu kesho tu unarudia hii ile ile. Watu atakuchoka. Watu watu atakuchoka. Badilisha staili yako ya uandikaji wa caption au tangazo lako. Sio lazima kila siku uweze kuwa picha 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 picha. Sio lazima kila siku caption ile iweze kuwa ile ile katika utangazaji wa bidhaa. No. Kama ni picha siku zingine tafuta video, tengeneza video zinazohusiana na bidhaa ambayo unauza. Sio kila siku uwe picha tu, picha tu, picha tu, picha no. Change. Kama ni caption sio lazima zoe caption za style moja tu ile fulani unaelezea kuhusu bidhaa. No. Badilisha style yako ya kuandikaji wa caption katika utangaza katika utangaza biashara yako itakusaidia sana. Namba sita, kitu ambacho kinasababisha pia kutupata matokeo mazuri ni kutukutumia hashtag zenye watumiaji wazuri. Kwenye somo la hashtag nisha usema kitu moja kinaitwa uweze kufanya research ya hashtag. Sio kila hashtag inaweza kuleta matokeo mazuri. Watu wafanya biashara wengi huwa wanaweka tu hashtag ili mradi mradi toa wazingatii ni hashtag ambazo ambazo wanapaswa kuweza kuzitumia. Katika matumizi ya hashtag ni lazima uweze kuzingatia zile hashtag ambazo zinatumiwa na watu wengi sana. Yetu tunasema zile strong hashtag ambazo hata kama ziko katika area yako lakini utenge unatumia usiweze kuzikosa katika 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 post yako. Lakini kuna ile 80% ya hashtag zinatakiwa ziweze ku base kutokana na wale watu ambao mwanza kuandika kutokana na soko ambalo upo katika biashara yako. Kama ni soko ambalo umeweza kulilenga ni soko la afya tafuta hashtag za afya kama lakini kama ni wanawake vile vile umwalenga wanawake katika ile soko tafuta hashtag nyingi za wanawake kama ni wanaume tafuta hashtag nyingi za wanaume. Kama ni kama ni, 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 ni mambo ya mazoezi kwa wanawake tafuta hashtag za mazoezi na hashtag za wanawake vile vile. 20% zingana utukole utafuta zile hashtag zingine ambazo hazipo katika soko lako lakini inawezekana ni soko mbali na soko lako. Utumie zile hashtag. Sio mtu akona naelewa hapa. Tuchule da mfano upo katika uh, upo katika da soko la afya. Unafundisha tu kuhusu mambo ya ya kupunguza uzito. Of course hashtag asilimia themanini inabidi ziweze kubezi katika ule upande lakini kwa, kwa kuangalia pia umelenga watu gani. Baada katika kupunguza uzito wanaume tu kupunguza uzito wakina mama mbele kwa na wale wamejifungua kupunguza uzito la ni wanawake tu. Basi kuna nafana umelenga wanawake kwenye kupunguza uzito. Kwa hiyo mama utatumia has, tafuta hashtag nyingi za uzito na katika soko la afya mambo kupunguza uzito. Tafuta hashtag vile vile ambazo sana wanawake kwenye kupunguza uzito. Lakini vile vile tafuta hashtag ambazo zinaendana na soko la nini ambazo yaani zinaendana na soko lako la, la, la afya uweze kachagua labda hashtag za, za, za watu wengine ambao wanafanya shughuli zingine ambazo zinaendana na mambo ya nini mambo ya afya ukazijumlisha moja kwa moja hii itakusaidia vile vile kuweza kuhamisha watu wengine kuleta katika nini kuleta katika kitu ambacho unaifanya kuweza kuona kile ambacho unakitangaza hashtag zina siku sababu hashtag zinasaidia kwa sababu hashtag mtu anaweza kaifollow 
hashtag mtu anaweza kai follow kwa sababu kwa sababu hashtag imewa imewa kama ni mtu pia yani kama ni, ni account ya mtu lakini hashtag ni, 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 ni kumbe ni inaweza ni jukua ambalo watu wengi wanalitumia kwa sasa hivi uzuri wa hashtag ni kwamba hata kama mtu amekufollow haja kufollow lakini ukatumia hashtag ambayo ameifollow ukipost ukitumia ile hashtag atakuona tu yani hata kama una followers ya msini, lakini hashtag ambayo umetumia ina me be followed na watu milioni moja au watu laki tano ambao wako active Unapo post wale watu 1500 ambao active watakuona tu kama wamefollow ile hashtag ambayo umeitumia mwenyewe ambao unakuta una followers wachache. Kwa hiyo uzuri wa hashtag. Na kwenye hashtag ni kwamba unaofanya promotion au unaofanya boosting. Na kwa zile hashtag post yako itakapo perform vizuri utoa katika ile rank ya juu katika zile post ambazo watu wanazitumia. Kwa utaonekana kwa watu wengi. Na katika performance ya ile hashtag na maana katika utoweka pale juu watu watakuona watakufollow watakufuatilia wengine kama ni kweka order wataweka order na utanufaika zaidi na zaidi kwa tumia hashtag kutoka kutumia matumizi kutoka kutumia hashtag kunyofanya promotion na boosting inaweza kufanya usipate matokeo mazuri tumia hashtag na ili uweze kusaidia kuipata matokeo mazuri katika matangazo ambayo unafanya katika mfumo wa boosting na promotion katika uh, mitandao yako hii miwili ya Facebook na Instagram ni mambo ambayo ambayo utakuwa umeweza kuvielewa katika kuepuka makosa haya sita kwa leo watu wanaweza kujiuliza kwamba Lazaro Samuel ndo anajihusisha na nini? Sana sana kwa sisi uh, upande wetu akili ya ushindi au Lazaro Samuel tunasaidia ujasiriamali wakubwa na wadogo. Kwa kutengeneza mbinu za ushindi zitakazowasaidia katika biashara zao ongeza mauzo na kupata masoko sahihi ya, ya kuuza bidhaa au huduma zao. Kwa kama wewe unafanya biashara it doesn't matter kwamba unafanya biashara kubwa ndogo, biashara ya jumla reja reja. Upo katika network marketing bidhaa leo unatengeneza bidhaa zako mwenyewe binafsi. Au kwamba leo unachukua bidhaa si mfano unauza na unaona kabisa kwamba upande wa masoko unakutatanisha au upande wa kuweza kufanya mauzo mazuri na kutatanisha basi ningependa kukaribisha katika master class zetu ambazo tunazifanya chukua namba hizi ambazo ziko chini hapa tuweze kuwasiliana uweze kupata darasa hili mimi ningependa kushukuru sana kwa muda wako mwanzo kuweza kunisikiliza na nikukaribisha tena katika masomo mengine yanofuata tuweze kuungana kujifunza zaidi naomba utakaa kati mwema na Mungu akubariki sana